Bien, bonjour l'église. Hello church. Bonjour pasteur Catherine. Good morning Samuel, how are you? I'm fine, thank Good. you. I've got a ring. J'attends juste que la sono puisse régler tous les Voilà, très très bien. Tout le monde m'entend Ok, donc bonjour l'église. Hello church, are you here? Je suis vraiment content d'être de retour. I'm so happy to be back with you. Euh, juste rapidement avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le 30 novembre. Tout le monde dit 30 novembre. November 30th, what's happening? Il y a quelque chose de très important qui se prépare. Donc c'est toute une première dans la saison de, de la vie de l'Église. Donc nous comptons faire trois événements avec l'équipe pastorale et l'accompagnement de l'équipe, peut-être d'autres qui vont se joindre à nous. We're going to do three events during the year with the pastoral team. Donc, euh, nous voulons que vous vous joignez à nous pour prier pour ces événements pour nos couples. We want to ask you to be praying for this. These are three uh, days reserved for married couples. Et aussi pour nos couples en formation. And for engaged couples. C'est pour cela que je garde Dani pour pouvoir tout rentrer dans mes costards. <laughs> That's why I'm working hard to keep in shape to get into my tuxedo for the wedding that's coming up. <laughs> Et ça, c'est des bonnes nouvelles quand il y a des mariages. That's great news. Hey, listen, when there are weddings coming up, that's a, a joy. Donc, Amen. Donc, euh, touche à ton voisin ou ta voisine. So touch your neighbor with the elbow. <laughs> Dis-lui 30 novembre. Say, don't forget Mais the November 30th. Mais peut-être pose la question, es-tu marié <laughs> Maybe you should ask the question first. Are you married? Si t'es marié, c'est pour toi. And then you can tell them if they're married, that date is for you. Donc de 14h à 17h, nous croyons que ce kick-off va lancer quelque chose et Dieu va libérer son cœur pour we're les couples. We're going to be here that day from 2 to 5 and we believe the Lord is doing something very precious and very powerful in the lives of the married couples. Donc soyez là. Et be here. Don't miss it. Donc nous attendons que Dieu soit au milieu de nous. And God will be among us. Amen. Amen. Et aussi, n'oubliez pas, je remets une couche pour la prière du matin. Oh, yes, we have morning prayer this week. Écoutez, je veux vous dire, je suis vraiment, je tenais à vous dire que nous sommes vraiment fiers de vous, l'Église. We are so proud of you as a church. Euh, je vous le dis, où je vais, je flatte vos mérites. Everywhere I go, I talk about you guys. Je, je glorifie Dieu pour voir comment vous êtes si participants dans nos événements de matinale, soirée, veillée, bravo. I tell everybody everywhere how proud I am of you to pray because of how much you pray. Oui, oui, oui. Amen. Euh, ben, la semaine dernière, on était dans l'Oise, même hier j'étais dans l'Oise encore. Last week and again yesterday I was in the Oise department. Donc euh, j'ai rencontré pas mal de pasteurs et j'ai encore flatté vos mérites. And I was bragging about you again. Et pour dire qu'à quel point qu'on est fier de vous, l'Église. Because I love telling people how proud we are of you as en a cas, church family. Bravo. So congratulations. Avant d'aller plus loin, <laughs> j'aimerais aussi dire merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Thank you to all of you who've been praying for us. Comme vous avez pu savoir que dimanche dernier on n'était pas avec vous, on était tout un week-end dans l'Oise avec l'Église, le pasteur Ruxel, la maison du Père avec Océane, l'école de la Serre. As you noticed, we weren't here last weekend because we were ministering in our church, our sister church in the was uh, Father's house, Pastor David Ruxel. Et, et c'est vrai que souvent on, on vous demande de prier, mais je pense que c'est bien aussi de donner des feedbacks. So we often ask you to pray when we're sent out to minister elsewhere, but I think it's important to give you feedback as well. Comment, comment puis-je vous dire que j'étais tellement concentré dans mon métier? que Vanessa devait partager, j'ai même pas pu penser de lui donner de la place. I was so focused on my message that day. My wife was supposed to share, but I got so carried away by what I was preaching, I forgot all about it. Mais je remercie Dieu pour mon épouse qui a un cœur miséricordieux. I thank the Lord, my wife has a merciful heart. <laughs> j'ai confessé mes péchés. All right, now I finished confessing my sins. Vous savez, vous je pense que des fois les pasteurs doivent être un peu plus euh, simples et juste partager des fois. On fait des erreurs. I believe that pastors should be more transparent and much more simple and be able to share our mistakes with you guys. Ça enlève un peu de pression sur vous les mecs. So, takes a bit of pressure off you guys. <laughs> Mais en tout cas, le, pff, on, 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 a, on, a, on a partagé tout euh, le matin, l'après-midi, la, après le repas sur euh, 
le prophétique. We were there all day on Saturday and we shared in the morning and the afternoon about the prophetic dimension. Que puis-je vous dire? What can I tell you about that? On voit des gens baptisés du Saint-Esprit. What we saw happen was people getting baptized in the Holy Spirit. Mais ce qui nous a touché le plus, But the thing that touched us, touched us the most, c'était des Français de Chouche. That it was the French people who were born and raised in France being powerfully touched. Et on a vu des jeunes, des ad, comme nos ados là, vous voyez. And a bunch of teenagers like the group here in the middle. Recevoir le baptême du Saint Esprit. They received the baptism of the Holy Spirit. Et le même jour, instantané, commençaient à prophétiser. And the very same day, they started prophesying over everybody. Et le soir. And that evening. On a eu une réunion de prière de réveil. We had a revival prayer meeting. On était avec en uh, collaboration avec le uh, Horizon Louange. We were with the group called Horizon Praise. Il y avait Horizon deux Worship. membres de l'équipe de David et Ben. Uh, two of the members of that team, David and Ben. Que puis-je vous dire? Wow. And we had an amazing time. On a vu des gens délivrés. We saw people delivered. De l'esprit de suicide. Of a suicidal spirit. On a vu des gens délivrés de, de tellement de choses. Delivered from many other things. C'était juste wow. It was glorious. En tout cas, je voulais vous donner ce retour pour vous dire merci pour vos prières. So I wanted to tell you that to thank you for praying for us. Et pour tout ce que je dis, toute la gloire est à lui, And lui course, seul. And of course, all the glory goes to the Lord our God. Jésus. Amen. Jesus. Amen. Amen. Je prends mon souffle. I'm going to take a breath now. J'ai gardé le dernier pour la, le meilleur pour la fin. I saved the best for the last. Dans tout ce qu'on a pu voir, we see, j'ai vu la réponse d'une prière 30 ans après. I saw an answer to a prayer I prayed 30 years ago. J'ai vu pour la première fois de ma vie, for the first time in my life, entre ses mains, in the hands of the Lord, in my hands, de voir une jambe qui a poussé. I saw a leg grow out right in front of my eyes. Et pour vous dire, j'étais à genoux. Dieu merci que Pasteur David est venu dans mon dos. I was on my knees. Thankfully, Pastor David was behind me. En fait, j'ai reçu cette parole euh, instantanée. I received a word of knowledge instantly. Et j'étais en train de prêcher. I was just preaching my message. Je dis, il y a quelqu'un ici qui a une jambe plus longue que l'autre. And all of a sudden, I realized there's somebody in this room that has one leg longer than another. Il y a quelqu'un ici. Somebody's here. Écoute, j'espère que ça ne va pas imputer mon temps de prédication. Je suis en train de témoigner. I'm giving you my testimony. I hope that doesn't count as my preaching time. <laughs> je... <laughs> je... Et là, il y a un jeune qui vient vers moi. There was a young person that came to me. Il me dit, Samuel, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment une douleur au niveau de mon bassin. And he said, I don't know what it is, Pastor Samuel, but I have this immense pain Et in my back. Spontané, j'ai été dans, dans les rangs pour prendre une chaise, je l'ai mis assise. So very spontaneously, I grabbed his hand, I made him sit down on the chair in front Et of me. Et je me suis mis à genoux. I put, I got on my knees in front of him. Il y avait autant de décalage. There was this much difference in the length of his legs. Et pour vous dire, and here's to tell you, j'avais même pas prié. I didn't even pray. Et sous nos yeux, All of a sudden, Pasteur David et moi, in front of our eyes, Pastor David saw it, I saw it. On voyait la jambe qui poussait. We saw this leg grow out oh, supernaturally. Dieu, Glory to God. Dieu, Thank, Dieu, you, Jesus. Thank you, Jesus. <laughs> Thank you, Jesus. <laughs> Thank you, Lord. C'est pour ça que j'étais trop excité lorsque Sylvie a donné cette parole que le Dieu qui guérit. And that's why I was so enthusiastic this morning when Sylvie was talking about the God who heals. Il n'a point changé. Je dis, il n'a point changé. He has not changed. Il est le même. He is the same. Mais il y a une chose que, que j'ai eue pendant que je priais pour la guérison des gens. There was one thing I received while I was praying for people. Vous savez, Dieu ne va pas nous guérir. It's not a question of God is going to heal us. Dieu nous a déjà guéri. Jesus already healed us. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de rose. So all we need to do is receive what je, he has je vais, accomplished. Je vais refaire Come cette on. phrase. Jésus ne va pas nous guérir. It's not a question of Jesus healing us one day. He's not going to heal us. Right. Il nous a déjà guéri. He already healed us. Écoute. La guérison, c'est une histoire du passé. In other words, healing is a story from the past. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de so re- all we need to do is recevoir. receive. Recevoir. Receive what he Recevoir. 
c'est tout ce que vous avez besoin. That's all. Et il y a autre chose que j'ai été assez surpris. Ça fait euh, peut-être la deuxième fois que ça m'arrive que je dis à quelqu'un. There was another thing that happened that surprised me. It's only happened twice. I said to someone. Il y avait une dame qui était avec une canne. <coughs> a lady came with a cane. Et que je l'ai regardée. And I looked her right in the eyes. Et pendant eyes, que je priais. And as I prayed for her. J'ai vu un flash. I had like a flash. Elle maudissait ses jambes. She was. I saw her cursing her legs. Et je lui dis. And I said to the lady. Arrête de maudire tes jambes. Stop cursing your legs. Bénis-la. Bless your legs. Et dis-lui combien que tu l'aimes. Speak to your legs. Tell your legs you love them. Est-ce que, est que ça parle à quelqu'un ce Does que je viens de dire? Does that speak to someone this morning? You know tu what sais, I'm talking about? Mal, Come tu on. regardes à ton corps, tu dis, mais toi, je te déteste, toi, tu me fais trop mal. How many times do we say to our body, we look at it and we say, oh, I hate this body. Je veux que tu annules ces paroles-là si hurt tu l'as fait. You need to cancel those words if you said that. Corps, tu dis que you suis, speak with love and appreciation dis, to your body. De toi. I'm so proud of tu you. Es beau. You're a great body. Tu es en pleine forme. You're in great shape. Plein de vigueur. You have lots Et of strength tu es en and bonne vigor. Santé. You're in good health. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Dieu est bon. God is good. Je dis Dieu est bon. That's better. Dieu est bon. God is good. Avant que Sylvie donne cette parole dans l'intercession, ce que j'ai reçu, ceux qui peut-être tu es déjà venu là, mais peut-être tu n'es pas venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme s'il y a un poids sur son épaule? Is there anyone here who feels like a weight on your shoulder? Quelqu'un? Is there someone here? Mais vraiment, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Left stand up, thank you. Stand up if that's you. Thank you. Hallelujah. Et pour ceux qui sont autour d'eux, étendez vos mains. Who are around that person, just stretch out your hands. Bless that just, person. Écoute, We're going to pray. N'attends rien de moi. Je ne peux rien faire pour moi-même. Alors, don't expect anything from me. I can't do anything of myself. Tout ce qu'on va faire, on va libérer la parole de foi. We're going to release the word of faith. Et crois-moi, cette chose va partir par l'autorité du nom puissant de Jésus. That heaviness will leave in the name of Jesus. Nous commandons ce, ce Jesus, joug. We command that. To be healed and that yoke to fall in Jesus' name. In the name of Jesus. Now receive your healing, your freedom. And it's true that what Pastor Jean Pierre has said. I'm going to reiterate. I'm going to reiterate what Pastor Jean Pierre said. S'il te plaît, avant que ce culte termine, viens témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. When you receive your healing today, don't forget to come up and share the testimony with Je Pastor Jean-Pierre. Je crois que ce poids-là est ôté de ton épaule. Now I declare that weight has lifted from your shoulders in the name of Jesus. You may be seated. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du cou? Is there someone who has a problem in the neck? Oui. Okay. Juste, uh, qu'est-ce que tu peux pas faire, Stéphanie? Mets-toi debout, mets-toi debout. Qu'est-ce que tu peux pas faire avec ton cou? Une douleur. A pain Juste, around her neck. Tu sais, oh, oh, oh. moi quand j'achète une voiture, pour savoir si la voiture elle est bien, je vais la tester. When I buy a car, I test the car to make sure it runs well. Alors, si tu veux tester si Dieu a ta guéri, tu dois juste so, faire quelque chose que tu n'as jamais fait. It happens when you're healed. Just, you test just what fait. you Encore une fois, used comme to Sylvie hurt. a dit, il n'y a pas de pression. There's On no te pressure. demande pas de forcer. Nobody's forcing anybody to do anything. Et n'oublie pas, Dieu va pas te guérir, il t'a déjà guéri. But don't forget, God is not the one who's going to heal you; He already healed you. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de télécharger, de recevoir. So download your healing right now as you keep your eyes fixed on Jesus. Maintenant, étendons nos mains au nom de Jésus. Nous commandons cette douleur par l'autorité du nom puissant de Jésus. Mobility to be restored in the name of Jesus. Alléluia, il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Gloire à Dieu. In the name of Jesus. Alléluia, il y a une. Not yet. Ne pas avant le culte se termine, ça va se faire. Et We're going to see souvent, the healing of God manifest today. Before the end of the service. Excuse me, Pastor Catherine. I'm going to go too fast. I'm sorry. Don't worry. I'm going to finish my sentence. 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 Don't worry. I'm going to finish my We need to stay in the move of God. You're praying and praying and praying. You're asking God to do something, and then you change the channel to do something else Amen. when He's about to do it. Et nous brisons it. tout esprit de peur dans ce lieu. So we are breaking every spirit of fear in this place in the name of Jesus. Problème au niveau de colonne vertébrale. Is there anyone here with a problem in your spine? Yes. Here we go. 
Levez-vous. Et, et, et souvent, je, je dis toujours aux gens que je prie pour leur colonne vertébrale. When I sais, pray for the spines, et normalement, des fois, ils ne peuvent pas se baisser. Quelqu'un que Dieu l'a guéri. And when God heals them, Écoute bien ce que je vais te dire. Listen what I'm saying. C'est pas. Je me demande si je vais faire ce que Samuel me dit, ça va marcher. It's not a question of saying, hmm, I wonder if it'll work this time if I try to touch my toes. No, no it's cette not that. Cette femme qui avait une perte de sang. Cette femme qui avait une perte de sang. The woman who had the issue of blood in the Bible. Elle n'a pas dit, je me demande si je touche les vêtements de Jésus, je vais être guéri. She didn't ask herself, gee, I wonder if I touch his garment, non. I'll be healed. No. Elle a dit, je vais toucher I les vêtements. I will touch his garment and I know I'll be healed. Je serai guéri. I will be healed. She declared it. Alors, je te mets pas de pression. So that, no pressure. Si tu crois que Jésus t'a guéri, if you believe bah, that Jesus je... healed your bon, moi aussi, il faut spine, now is the time to touch your toes, stretch down as far as your spine will let you go, show me that God is working. Tu vas voir la main de Dieu va toucher. Fais-le, fais-le. Yes, do it, do it again. Tu vas être surpris again. de voir ce que Dieu fait. Believe and receive. Hallelujah. Voyez, voyez qui, qui a vu un changement. Any of you notice a change? Quelqu'un? You notice a change? Changement? Hmm. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tu sais, je, je, je pense euh, un des hommes de Dieu qui est parti dans la gloire que je respecte beaucoup. One of the men of God who's already gone to heaven that I respected greatly. Il est tellement minutieux quand il enseigne sur la guérison. He is so detailed in his teaching about healing. Parce qu'il faut surtout pas mettre la pression sur des gens. Because you need to know never to put pressure on people. Si Dieu est là, God is here. je ne suis pas là pour me prouver, moi. I don't have to prove anything to anybody, right? <rire> c'est pas moi le guérisseur. I'm not the one who heals. C'est lui. It's God who heals. Mais moi, je veux collaborer avec lui. But I want to collaborate, cooperate with him. Pour que ça se fasse. So that he can do what he wants to do. Amen. Right? Et c'est, c'est, c'est important. Very important. Et, 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 et hier, j'étais assez surpris. Yesterday, I was quite surprised d'entendre des témoignages de notre passage du week-end dans l'Oise. To hear the testimonies of when we were with the church last weekend. Je pense qu'il est temps de montrer l'église comment faire pour marcher dans la guérison. I think it's time to show the church how to walk in healing. Comment réceptionner la guérison. How to receive healing. Et comment exercer la guérison. And how to manifest God's healing. Et sans exception. Without any exceptions. Tout le monde peut le faire. Everybody can do that. C'est comme tu prends ta tasse de thé ou tasse de café le matin. Maybe every morning you have your cup of tea or cup of coffee. C'est aussi simple que bonjour. It's as easy as that. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu libères dans la maison. Lord, thank you for the grace you're releasing in this house. Nous voulons pas être Seigneur des ingrats, nous voulons te dire merci. We always want to tell you how thankful we are. Nous savons que nos pasteurs ont, ont creusé depuis des décennies. We know that the pastors have dug a deep well this, for many years. Et nous savons que tu renouvelles, Seigneur, cette saison de guérison. And we know that you're renewing that season of healing. Délivrance. And of deliverance. Restauration. Of restoration. Au nom de Jésus. In the mighty name of Au Jesus, nom we de pray. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Est-ce que l'Église peut dire un Amen. amen. L'Église, quand, en, autre chose, euh, est-ce que je peux vous dire quelque chose sans vous offusquer Can I tell you something without offending you? Je voudrais vraiment vous encourager. I want to encourage you in one area. Quand vous sentez la mouvance de Dieu que vos pasteurs ou qui peu importe qui est sur ce pupitre. Whenever you feel the move of God starting, maybe it's given by a word from the pulpit. Ce que vous devez commencer à faire, c'est commencer à prier. That's when you start to pray in tongues. Et ce que vous you faites, c'est que that. vous you apprenez à protéger l'atmosphère. You want to protect the atmosphere so God can move freely. Parce okay? que tout comme l'Esprit de Dieu est là, when the Holy Spirit is here, tout comme l'Esprit de Dieu est là, in the same way as the Holy Spirit is here, le diable aussi est là. The enemy wants to hinder oui, that. Oui, 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 il vient à l'église. Oh yeah, he doesn't like it il when God's powers manifest. Pour injecter la peur et le doute dans le pensée et dans le cœur. He likes to try du... to inject doubt and fear in the thoughts and in the hearts. Et c'est pour ça que lorsque nous voyons la mouvance de Dieu, which is why when you feel the move of God, nous devons apprendre à protéger cette atmosphère. You have to protect that atmosphere. Et vous devez pas être surpris. Don't be surprised. Que lorsque des fois les jours, les semaines, les week-ends à venir, 
if in the coming days and weeks, et que pendant la prédication, pendant la louange, pendant les annonces, whether it be during the announcements or the praise and worship, vous allez voir des gens tomber, délivrer, guérir, restaurer. You might see people fall over, fall out of their chairs, being healed, being restored, being delivered. Parce que Dieu Why? est dans la mouvance. Because God is in His house. Amen. Donc ça ne devrait pas nous surprendre. That shouldn't surprise us. Ça ne devrait pas nous surprendre. It shouldn't surprise us. Cela doit être normal It pour should nous. be normal. Ça a normal part of Christian life. surprenant de voir Dieu qui guérit. It's not surprising to see God who heals. He does it all the time. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He is the same yesterday, today and forevermore. Amen. Dieu est bon. God is so good. Hallelujah. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleure introduction par rapport à ce que j'avais à cœur de vous partager. I can't think of a better introduction for what the Lord has put on my heart to share with you today. Je voulais vraiment continuer sur mon message sur l'identité. Initially, I was going to share the continuation of my message about identity. Et quand je suis rentré de Kofri, <coughs> but when I got back from ministering in Kofri, pendant la semaine, During the week that followed, j'entendais ça par mon esprit. I kept hearing the word by my spirit. J'ai dit oui, Seigneur, je sais. I said, yeah, I know. That's right, Lord. Et là, j'entends dit à mon église d'arrêter d'essayer de faire les choses par leur propre force. And then I heard him say, tell my church to stop doing things in their own strength. Dis à mon église que j'ai déjà envoyé l'aide nécessaire. Tell my church I have already sent them the help necessary. Trop d'entre nous ici. Too many of us. Nous sommes en train de vivre une situation dans notre vie. Are experiencing a situation in our lives. Traverser une situation. We're confronting a particular situation. Et même exercer le ministère. We might be in the ministry even. Et même leader de cellule. Even a home group leader or something. Vous essayez de le faire par vous. Too often, you try to produce something by your own strength. Quand vous faites par vous, bien aimé, And when you do it by yourself, les résultats, c'est le burn out. what happens is the you burn out. C'est l'une des raisons principales que nous entendons le mot burn out. C'est comme si c'était la mode du jour. We hear that word so often, burn out. It's though it's in fashion. Et, et, et assez surprenant, on l'entendons, nous l'entendons non seulement dans le monde, mais ce mot est vraiment Répa, répandu même dans l'église. But what's so surprising is you don't just hear that word in the world, you hear it in the church. Et c'est une des choses que je remercie Dieu que Dieu nous protège de ça. I thank the Lord that He's protecting us from burnout. Que nous devrions arrêter de faire par nous-mêmes. One of the keys is stop doing things in your own strength. Parce que tu vas te fatiguer that's how you get tired, et tu vas te brûler. And that's how you get burned out. C'est ce que le mot burnout veut dire. Burned out means you've gotten, you're out of fire. <laughs> Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça, 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 ça fait écho dans le cœur? Does this speak to anybody here today? Si tu, toi, parent, tu vis ta situation avec tes enfants, tu te brûles en essayant de faire par toi. It's even true if you're a parent raising your children. If you're trying to do it in your own strength, you're going to get burned out. Toi, époux, tu essaies de, 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 de voir des changements dans la vie de ton épouse, tu te brûles. D'ailleurs, tu n'es pas appelé à changer ton épouse, juste déjà. comme ça. On va commencer par ça, on va commencer par ça, on va commencer déjà. If you're a husband, you're trying to change your wife by your own strength, that's not your role, by the way, but you're going to burn out. Et inversement. And the same if you're a wife, you can't change your husband. Écoute, tu sais, c'est assez surprenant que nous avons une façon de se comporter le dimanche à l'église. It's very surprising to me to see that we have one way of behaving at church on Sundays. Et nous avons une autre manière de nous comporter de l'extérieur. And another way of behaving outside of the church on the other days of the week. Il n'y a pas plus schizo que nous. <laughs> I think it's like we're <laughs> schizophrenic or something. Ça ne devrait pas être le But cas. But that shouldn't be the case, right? J'ai dit, ça ne devrait pas Hello. être le cas. That shouldn't be the case, right? Il est temps que nous, l'Église, nous apprenons à faire les choses par l'aide de Dieu. 
It is time for the church to do things in the power of God, by the Spirit of God. Comment ça attriste l'Église? Comment ça attriste le cœur du Père? Pardon. How often have we grieved the heart of the Father? De voir aujourd'hui l'Église. When he sees the church today. Ils ont pris les mécanismes du monde. That have used the techniques and the methods of the world. Pour ramener dans l'Église. And brought them into the church. Et avoir, ils veulent avoir des résultats. And they try to get results that way. Écoutez, je, je, fais, je suis formateur de métier. I'm a trainer by profession. Je, dans, dans mon travail en tant que formateur, des fois j'agis comme coach, comme, comme facilitateur. In my work, I sometimes act as a coach or a facilitator. Mais il faut qu'on nous distinguons que dans l'église, il y a une opération qui est différente. But in the church, it works differently. There's a different operation going on. C'est pas pareil. It's not the same as tu in the world. Tu peux pas prendre une formule qui marche dans le monde, tu le fais marcher dans l'église. You can't take a formula that you discovered in the world and bring it and make it work in the church. Et quand tu regardes les, les réseaux aujourd'hui, les pasteurs, c'est devenu des facilitateurs et des coachs. You see more and more in today's world, even pastors becoming coaches and facilitators. Et dans l'église, les gens sont en train de mourir. And in the church, people are starting to die. Laisse-moi te dire, tu peux encourager tout ce que tu veux. Tu peux faire l'empowerment, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas l'onction là-dedans, mais tu es fini. T as, t as... You can encourage people as much as you want, but if you don't have the anointing of the Holy Spirit, it serves no purpose whatsoever. Alors, il est temps que nous nous réfléchissons la manière que nous devons commencer à faire les choses pas arrêter de faire, mais faire les choses. So we need to think about how we're doing things. Not stop doing them, but how we're doing them. Mais avec son esprit. And learn how to do it by the spirit of the living God. Je vais te dire quelque chose. I want to say something. Le Saint-Esprit n'a pas été donné juste pour que tu parles, parles un langage bizarre. The Holy Spirit wasn't just given to you so that you could speak a strange language. Une des caractéristiques du Saint-Esprit. One of the characteristics of the Holy Spirit. C'est l'aide is to help, to assist. Je, je vais refaire la phrase. I'll say it differently. <laughs> L'une des caractéristiques du Saint-Esprit One of the characteristics of the Holy Spirit c'est de venir t'aider. Is to come beside you and help you. C'est pour ça si tu fais rien, il peut pas t'aider à rien so, faire. So, if you're doing nothing at all, he can't help you because you're doing nothing. Mais néanmoins, il est là pour venir But he is here to help you in what you're called to do. Ce qui veut dire qu'est-ce que cela veut dire? Si moi, avec moi, ma force, je vais prendre cette bouteille. What does that mean? Let's look at an example. If I try to pick up this bottle by my strength. Si le Saint Esprit est mon aide. If the Holy Spirit is helping me. Il va pas le faire à ma place. He doesn't do it instead of me. Il va venir m'assister pour me donner la force nécessaire pour soulever. La bouteille. And he gives me the strength to lift up what he's called me to lift up. Alors, quand était la dernière fois tu lui as demandé de l'aide? When is the last time you asked the Holy Spirit to come and help you? Hmm? Je vais rapidement utiliser quelques versets dans le livre de Zacharie. We're going to look at a few verses in the book of Zechariah. Ça m'a ça m'a vraiment bouleversé de faire un voyage au travers de livre de Zacharie. It really spoke to my heart as I studied the entire book of Zechariah. Je ne sais pas si c'est le manteau prophétique, mais en, en tout cas, ça m'a vraiment bouleversé. I don't know if it's because of the prophetic calling on his life, but it really touched my heart. Les érudits nous disent que le nom euh, Zacharie veut dire Dieu se souvient. The name Zechariah means God has remembered. Dieu se souvient. God has remembered. Dieu se souvient. God himself remembers. Bien aimé. Si Dieu t'a dit qu'il fera quelque chose. Listen, my beloved, if God told you he was going to do something. Il n'oubliera pas. He will never forget that he said it to you. Il se souvient toujours. He will remember. Toi et moi on va oublier. But you and I we can forget Mais tu very easily. Jamais. God will never forget. Dieu n'oubliera jamais God ses promesses. Will never ever forget his promises. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. That's why the apostle Paul said that all of God's promises are yes and amen in Christ. Pourquoi? Why is that? Parce que Dieu se souvient. God remembers. Oh. Ça enlève une pression sur moi. All of a sudden, any pressure on us is gone. Dieu se souvient Because de toi, God Sam. 
is the one he remembers. He's the one who remembers me. Que toi qui es assis, toi qui me regardes, you people who are seated, you who are watching at home, Dieu God se souvient de toutes has les remembered you and he has remembered all the promises he made to you. Et ce que j'ai découvert que ce, le livre de Zacharie à 14 chapitres couvre une période de 12 ans. I discovered that the book of Zechariah has 14 chapters which covers a period of 12 years. 12 ans qui représente le gouvernement. 12 years where he represents the government. J'ai été surpris que Dieu me parlait le langage numérique. I learned a lot about biblical numbers. 12 equals government. J'ai découvert que le chapitre 1 à 8 couvre une période de 2 ans. From chapter 1 to chapter 8, it covers a period of two years. Tu sais pourquoi je te dis ça? Why am I telling you this? Dieu en ce moment est en train de me dire, Sam, tu lis la Bible, mais tu ne prêtes pas attention le temps entre deux versets. God told me, Sam, you read the Bible, but you have no idea of the space between two verses. Un exemple rapide. Here's an example. Isaiah 9, verset 6, si je ne me trompe pas. In Isaiah chapter 9, verse 6, if I'm not mistaken. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Vrai a ou pas? child was born unto us, a son was given unto us. Do you remember that verse? Est-ce que tu te rends compte en, entre ces deux mots il y a 30 ans? Now, do you realize that between those two parts of the sentence, there's 30 years? Dans, dans un verset. The one verse, there's a space of 30 years. Impressionnant, Dieu se révèle à Zacharie sur une série de visions de nuit. So here's what's impressive about Zachariah. God reveals himself to him in a series of visions at night. Et il lui donna huit visions. And he gave him eight different visions. Le chiffre huit qui veut dire un nouveau commencement. The number eight in biblical numerology means a new beginning. Et quand tu lis les livres de Zacharie, tu vois bien que Dieu commence quelque chose de nouveau au sein read, de son peuple. When you read the book of Zachariah, you're discovering, yes, God is doing something new in his people. Toi et moi, on doit commencer à être attentifs à ce que Dieu nous dit. Listen, you and I, we need to be listening to what God is speaking to us. C'est pour cela qu'il faut apprendre le langage de Dieu. That's why we need to learn the Lord's language. Et toi, tu pries, Dieu te donne un chiffre, tu comprends pas. God, maybe you pray for something, God shows you a number, and you don't even understand what it means. Et Dieu, dans la cinquième vision. In the fifth vision of the book of Zechariah, cinq qui est numéro de grâce. And we know that five means grace. Et dans le Nouveau Testament, le Saint Esprit est l'esprit de grâce. And we see in the New Testament that the Holy Spirit is the spirit of grace. On est toujours dans l'onction par son esprit. We're talking about the Holy Spirit, the anointing. Et, et tu vois, quand, quand tu captes ces choses-là, tu commences à comprendre la façon que Dieu procède. When you start to see these things, you start to understand how God moves. Parce que toi, tu lis le livre, tu penses que ah, Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé, mais c'est oui, vision qu'il a eu de chapitre 1 à, si je ne me trompe pas, 7 ou 8, et 2 ans. Et 2 ans, tu te rends compte You see this vision and that vision and this vision and that vision and you don't even realize that it's over the space of 7 years. Et toi, tu as une vision, tu attends que l'autre vienne demain. <laughs> and you get a vision you want it to happen tomorrow. Right? Oh, personne ne rigole. Okay, il n'y a que moi qui rigole. Okay. <laughs> ça, ça parle qu'à moi. Okay. Le message de Zacharie commence avec cette série de visions qui offre à la fois du réconfort au peuple de Dieu dans la reconstruction du temple, écoute bien, et le jugement des peuples et de la nation désobéissante. So the message of Zachariah starts with the series of these visions during the night and it's being a source of comfort to the people of Israel as well as encouraging the reconstruction of the temple and announcing the judgment of the nations. Je vais te dire quelque chose. I want to say something. Des fois, on lit l'Ancien Testament. Sometimes we read the Old Testament. On veut l'appliquer dans le Nouveau. And we want to apply it in the New Testament. Dans l'Ancien Testament, However, in the Old Testament, tu dois obéir you have to obey pour être béni. To be blessed. Pour le Nouveau Testament, However, in the New tu es Testament, en Christ, you are in Christ. tu es béni. And because of that, you're ah, blessed. You see the difference? Bou, bou, bou. You see the difference? Je sais que j'ai perdu certains d'entre vous. I might have lost some of you Je vais there. refaire la phrase. I'm going to say it again. L'Ancien Testament. In the Old Testament. Tu dois obéir à la loi. You need to obey the law. Pour être béni. In order to Dans be blessed. Dans le Nouveau Testament. However, in the New Testament. Tu es en Christ. You are in Christ. And vous you're already pas? blessed. You get it? Vous me croyez pas? 
Do you believe me? Allons dans Ephésiens le chapitre 1 le verset 3. Look at Ephesians chapter 1 verse 3. Nous allons le lire. We'll read it together. Peut-être nous devons commencer à, à, à créer des problèmes avec notre pensée religieuse. Maybe we need to start to tackle some of the religious thinking that has Parce entered our thoughts. Parce que nous sommes thoughts. tellement liés. Sometimes it binds us so badly. Nous voulons recevoir quelque chose dont nous avons déjà. The problem is we want to try to receive something that we already possess. Nous voulons devenir quelque chose dont nous sommes déjà. We want to try to become something that we've already become. Nous voulons accomplir quelque chose dont ça a été accompli déjà. Or we want to try to accomplish something that has already been accomplished by Jesus. Laisse-moi te dire, lorsque tu comprends la notion d'être en Christ, when you understand what it means to be in Christ, tu comprends la notion de par l'esprit. You start to understand what it means to be moved by the Spirit. Par l'esprit qui est le Christ. By the Spirit, who is the Spirit of Christ. Ephésiens 1, 3. Let's Désolé les gars, je ne vous ai pas donné ce verset. It might not be given to the sound team, but that's okay. Ephesians 1, chapter, chapter 1, verse 3. Peut-être uh, vous avez une traduction di différente. I don't dit, know what your version of the Bible says, but look at it. Il dit, louons à Dieu le Père de notre Seigneur. Pour ceux qui suivent, suivent en anglais, je vais lire en français. Louons à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis. There you go. Ah, attends, attends, attends. Il nous a bénis. On, on va faire français un peu, ok? Bon, je ne suis pas français, mais vous savez bien que des fois, j'ai du mal. French, like il, il vous a bénis. Even in English, it's past tense. C'est passé, ça. He blessed you. He's already blessed you. Tu vois, toi et moi, on veut. Seigneur, bénis-moi. Why are we praying then? Bless me, Lord. Il est écrit ici, tu es béni. It's written right there, Ephesians 1, verse 3. Oh, mon Dieu, you mon are Dieu, blessed, mon you Dieu, have mon been Dieu. blessed. Je, je, je vous dire, il y a tellement de prédicateurs qui doivent être virés aujourd'hui. There are so many preachers that should be fired. Mais ouais, 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 ils veulent mettre la charge sur le peuple. Why? Because they put this pressure on the people of God. You must do this, etc. Non, 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 tu That's es béni. That's not what it's all about. Est-ce qu'il a dit que tu es béni blessed. parce que tu jeûnes? Does it say here you have been blessed because you've been fasting? Est-ce qu'il est écrit tu es béni parce que tu lis 40 chapitres par jour? Does it say you've been blessed because you read 40 chapters a day? Est-ce qu'il est dit que tu es béni parce que tu pries? Does it say you've been blessed because you pray? Est-ce qu'il est écrit tu es béni parce que tu donnes ta dîme? You're blessed because you give your tithe. Tu es béni parce que tu es en Christ. You are blessed because you're in Christ. Ce qui veut dire que vous et moi nous sommes damnés pour être bénis. We are so blessed. Je sais que c'est paradoxal ce que je viens de dire. It may seem paradoxical to you. Mais c'est strictement vrai. But it is the truth. You see it in the word. Notre vie ne peut que être bénie. Our life can only be blessed. <coughs> Amen. <laughs> Amen, Saïd. Je m'en vous dire. Il euh, y en a beaucoup de prédicateurs vont plus m'aimer au fait. A lot of preachers are not going to like this. Mais je je, je m'en contrefiche au fait. I'm, sans I'm prêche, not sans concerned. Sans prêcher ce livre. Listen, we're either going to preach the word of God. Bon, je vais me calmer. I think I'll stop there. Zacharie rejoint le plus âgé qui s'appelle âgé bien sûr en exhortant les gens aussi à terminer la construction du temple. Écoute bien. Zachary, Zachariah is, uh, has his ministry at the same time as the ministry of Haggai, the other prophet of the time. L'accomplissement du temple a pris quatre ans. Now, they were, in, they were building, rebuilding the temple. It took four years. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes ces chiffres-là? So I kept asking the Lord, why do I keep seeing these numbers in what you're showing me? Il me dit, Sam, je veux enlever la pression sur toi, ça prend du temps. He said to me, I want to take the pressure off you. Ça prend du temps. It takes time. Parce qu'aujourd'hui, on a une société vite, 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 vite. We have such a society that wants to do everything so quickly, right? Mais il faut prendre du temps. But sometimes you need to take the time. Tu vois, tu es sauvé, tu es rempli du Saint Esprit, tu veux recevoir ton appel, tu veux prendre le manteau de apôtre. You get saved, you get baptized, you get filled with the Holy Spirit, and all of a sudden you want to be an apostle. Calm down, frère. <laughs> Calmos, vamos. <laughs> Est-ce que, est que, est que ce que je dis, ça fait écho dans le cœur? Does that speak to your hearts? Si on veut tellement aller vite, au fait. How come we want to go so quickly all the time? Sans se rendre compte que Dieu dans l'invisible. God is moving in an invisible realm. Dieu a tout orchestré, au fait. And he's already orchestrated everything for us. Dieu a déjà été dans ton futur. God has already been in your future. A tout orchestré. 
And he's already orchestrated everything. Et il vient dans ton début. And then he comes to you at the beginning. Et il déclenche ton début. And he triggers your oh. beginning. <laughs> Je sais que c'est compliqué ce que je viens de dire. Et c'est pour cela il y a une pression, Pasteur Jean-Pierre, qui s'est enlevée de moi. There was such a pressure removed from my life, Pastor Jean-Pierre. Je dis Seigneur, j'ai pas besoin de faire semblant. Tout est toi. Listen, I don't have to pretend, I don't have to make believe. Everything comes from Tout the Lord. Tout est en toi. Everything is His. C'est par ton It's esprit. It's in Him. It's by His Spirit. Tout ce que je veux faire. To all that I want to do. Pour être cet ép ce époux. To be that husband, papa, to be a good husband, to be a good frère, father, ce oncle, a ce good leader, uncle, ce pasteur, a good et pastor, je ne sais quoi encore. and whatever you want to be, c'est par toi. It is by His Spirit. Hallelujah. So I download all the data I need from Him. Et tu vas shifter ma manière de penser. And you will transform my way of thinking. Afin que je puisse être calibré pour so me that positionner. I can be cor correctly calibrated to be positioned. Pour être la personne dont j'ai besoin d'être. And become the person that you meant me to be. Amen. J'utilise les mots exprès. Hein. I'm using these words on purpose. Parce que les jeunes ont besoin d'entendre ça. We all need to hear these. Surtout vous les jeunes. Especially you the young people. Arrêtez you need de to hear croire these ce que la société vous dit que vous Listen, êtes. Stop listening to what society is trying to tell Allez you. Allez voir votre créateur et dites-lui qu'est-ce que tu dis de to moi. To your creator, listen to what he says oh, to you and what he says about you young people. Et certains d'entre vous vous allez commencer à rêver. Some of you are going to start dreaming. Et tu te dis mais qu'est-ce que cela a à voir avec ceci. Well, what does that have to do with what I'm experiencing? Regarde la Bible. Look at the word of God. Dieu a pris les gens le plus déséquilibrés. God took the most unbalanced people. Je suis l'exemple. And I'm a good example. Et je plaide coupable. And I'm guilty of it. Doublement coupable. Doubly guilty of it. Alors si Dieu a utilisé so, un âne, if God can use a donkey, je dis je suis qualifié. I think I'm qualified. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis qualifié? Is anybody else qualified? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Ah, Vous savez, je... avant Pasteur Jean-Pierre, quand je commençais à prêcher, je stressais, j'avais besoin de beaucoup de notes pour parler pour une heure. You know this about me, Pasteur Jean-Pierre. When I used to preach, I used to do like, I was so stressed, I had to get all my notes together and fill up one hour of preaching. Maintenant, en fait, je commence à parler, Dieu commence à ouvrir des fenêtres comme ça. But now, it's different. I just start to share my heart and God begins to show me things and he, come, he just flows. S'il te plaît, dis, fais-le, fais-le, dis, je me libère de cette pression. Do it with me right now. Say this. I release myself from the pressure. Dis, Do dis, it. dis. Say it out loud. Cette pression de vouloir être bonne épouse, bon époux, That etc. etc. Libère-toi de trying ça. Trying to be a good husband, trying to be a good wife, good parent. Be free. Dis à partir d'aujourd'hui, ce sera par son esprit. And say this out loud. From now on, it'll be by his spirit. Je vais faire. Je vais faire. I'm going to. Et le Saint Esprit va m'aider. Do it, and the Holy Spirit will help me. Et là où je vais faillir. And wherever I stumble. Le Saint Esprit va redresser mes genoux. The Holy Spirit will lift me up. Et quand je vais trébucher. And and when I trip. Il va prendre mes mains pour me relever. Alors je suis entre les bonnes mains. So I know I'm in His good hands. Hallelujah. Pression. No more pressure. Plus de pression pour être pasteur du bon berger. No more pressure about being a pastor bon berger. Plus de pression pour être leader. Or a leader. Plus de pression, gloire à no Dieu. No more pressure, I'm Parce free. Parce que je sais que c'est par son esprit. Because I know oh. it's by His Spirit. Hallelujah. <laughs> yeah. <laughs> Oh mon Dieu, mon Dieu, vous voyez un homme libre devant vous. Oh, you see a man who's been emptied and free. <laughs> Thank you, Jesus. Oh oui, 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 je suis libre. I am free. Oh mon Dieu, mon Dieu, Thank je suis you, libre. Thank you, Lord. I love it. <laughs> <laughs> Vous, respirez, respirez. Vous voyez c est, c est, cette tension-là qu'il y avait dans l'âme Dans ce coup, ton pouls redevient à la normale. You know that pressure you feel in your soul coup, le calme revient, when le your heart de is Dieu beating because you're under pressure. Take a breath. 
toute cette pression que la société met sur toi. Release that pressure, all this pressure from society, just toute let go of it. pression que la famille met sur toi. All the pressure that comes from your family, toute let go of it. pression que le travail met sur toi. All the pressure that comes from your work, just let go of it. Que je dois, je dois, je dois, je dois. This whole thing that says you mu I must, I must, I must, I must. Oui, mais maintenant j'ai mon aide. Yeah, but here's the difference. <laughs> you must, but with him. You have his help. Come on. Oh, je sais pas pour vous, mais je suis en train de me faire du bien ce matin. I'm preaching to myself this morning. It makes me feel so good. So good. Thank you, Lord. Il est mon aide, gloire à Dieu. He is our helper. Hallelujah. Deux mots que tu trouves très... Deux mots clés dans le livre de Zacharie. There are two key words in the book of Zechariah. Obéissance et Messie. They talk about obedience. They talk about the Messiah. Tu, tu vois maintenant... L'ancienne alliance, il devait obéir. In the old covenant, the key was obedience. Maintenant, quand le père, écoute bien ce que je vais te dire. But listen what I'm telling you. Ça risque de secouer ta pensée religieuse. This will probably shake up your religious thinking. Quand le père te regarde, when the father looks at you, il te voit au travers du Christ. He sees you through Christ. Il te voit pas toi. He doesn't see you avec per tes se, faiblesses, with your weaknesses, tes luttes, your struggles, tes combats. And your uh, combat, your battle. Il te battles. voit au travers du no. Christ. He sees you through Christ. C'est pour cela ce matin, il te dit, tu es mon fils et ma fille bien-aimée, et je suis fille de toi. That's why he's telling each and every one of you, you are my beloved son, you are my beloved daughter, and I'm proud of you. Oui, 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 tu l'entends dire Je suis fier de toi. The father is telling you, I'm proud of you. Et toi, tu te dis, papa, regarde tous ces gribouillages de But ma vie. But you tell him. Father, look at all this mess that I've made. Et lui te dit, je suis fier de toi. Listen, it doesn't matter. I'm proud of you. Fier de toi, mon fils. Proud of you, my son. Fier de toi, ma proud fille. Proud of you, my daughter. Parce que mon fils a payé le prix pour my toi. My son paid the price for your Et life. Et il t'a qualifié, gloire And à Dieu. And he has qualified you. Thank you, Lord. Woo. Par son esprit. By his spirit. Par son esprit. By his spirit. Tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. So, starting from today, this is all you need to do. Keep faith. Je ne suis pas seul. Tell yourself, I'm not alone. Tu sais, souvent on fait cette blague, oui, mais il y en a plusieurs. Tu sais, je suis pas tout seul, il y en a plusieurs. Oui, 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 oui. Sometimes oui, we make a joke. Je plaide coupable. <laughs> Sometimes we make a joke. I'm not alone. There are lots with me. Non, 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 il n'y a, a, a pas beaucoup. Il y a un seul avec moi. There's et son nom est l'Esprit Saint. We don't need to have a lot. We have one, and his name is the Holy Spirit. Lorsqu'il voit que je suis un époux de travers, il va me recalibrer, gloire à Dieu. And if he sees I'm going the wrong way, he's going to put me on the right path. Because he knows how Lorsqu'il voit que je vais être un papa de travers, il va me recalibrer, gloire à Dieu. And if he knows I'm going the wrong direction, he takes my hand and he points me in the right direction. Pourquoi Il est venu me recalibrer pour que je sois en Christ. He's trying to recalibrate who I am so that I fulfill my mission. Il faut, il faut fixer ces trucs-là, ben enfin. Oh, I think we have vous some repairs to do. Oh ouais, c'est comme ça. Ah oh ouais, vous me mettez des pièges, vous. You're trying to trap me, right? Écoute, je suis, je suis, je suis, je suis même pas encore arrivé à l'introduction de ce que j'ai envie de vous partager. You know what? I'm not even at the introduction of my notes yet. Il y a une telle onction dans ce There's lieu. Just such an anointing in this place. Une telle onction dans such ce lieu. An anointing right une telle now. liberté qui... Such a liberty in the oh, spirit. Do you feel it? Yeah. Oh, Shakarabose. Pastor Catherine, pourquoi pas faire mon obib? Passons un temps dans le louange d'adoration. Élevons le nom de Jésus. Gloire à Dieu. We're going to come back and worship the Lord our God.